。诸位，久等了，请。这位袁公子，想必不用本王介绍，大家都熟悉吧？从今天开始，大家不可拘泥于过去的一点点恩怨，以后要同舟共济，共襄盛举，同心同德。啊，袁公子已经赞同，我想在座的也不会有人反对吧？啊，呃，谨遵王爷吩咐。王爷。我和五毒教还有一些恩怨未了，如果他们不放了在下的朋友，一切免谈。哟，我说袁公子，感情你最大的本事就是在王爷面前告状。你跟咱们五毒教的事情乃是江湖恩怨，既是江湖恩怨，就应该用江湖的方式来解决。这件事和王爷他老人家无关，你说是不是？何教主。你既然是王爷手下的人，自然当听王爷的号令。你别拿王爷来压我。你点了我教中数十名兄弟的穴道，这笔账该怎么算呢？好，袁公子，如果你一定要以势压人的话，我立刻就可以放了青青姑娘。难道你就不怕青青姑娘身上多了些什么，或少了些什么吗？你。哈哈哈哈好了好了，依我看呐、啊，袁公子与何教主大可各让一步，捐弃前嫌，一个为教众解穴，一个马上放人，岂不是好啊？王爷吩咐，铁手岂敢不遵？不过王爷，我有一个请求，我想跟袁公子单独谈谈。君子之心可对日月，有什么话就在这儿说吧。一个大男人还扭扭捏捏的，难不成还怕我吃了你？<笑>好了，两位请。何教主，你到底要怎样才肯放青青姑娘？袁公子，那金蛇三宝乃是我五毒教的镇教之宝，十几年前被夏雪鱼偷走。如今又阴差阳错的落到你手上，要我放了青青姑娘可以，你不但要为我的手下解决，还要还我三宝。何教主，你这分明就是坐地起价嘛！是又怎么样？我倒要看看袁公子，在你的心里是情谊重要，还是那些身外之物更加重要？我想，袁公子，你投靠惠王，应该不是为了什么共襄盛举吧？你最主要的目的是为了要亲近我，因为亲近我，你才更容易找到青青姑娘。袁公子，你真是情深意重啊！三宝之中，金蛇剑和金蛇锥，都是我随身武器，岂能轻易给你？不过那藏宝图，你若想要，奉还就是。没想到你袁公子看起来憨厚老实，原来却也暗藏心机。你，藏宝图纵然可以给我带来价值连城的财富，我却并未放在眼里。我们五毒教用毒虽然厉害，也还要高深的武功辅助。自从金蛇三宝失窃后。我们五毒教就逐渐衰落了下来。我担任教主这些年来，最重要的事情，就是要寻回失传的武功，来振兴本教。所以，藏宝图我可以不要，但是失传的武功我一定要学会。何教主，没想到你胸怀大志，比起你那些帮众，真是天壤之别。多谢袁公子夸奖，可是我与袁公子交手两次。两次都是浅尝辄止，不如咱们再好好斗一场，让我见识一下袁公子的精妙武功。
然后，青青姑娘的事嘛，咱们都好商量。行啊，将何教主话术道道来，袁某奉陪就是。好，今天日落之前，西至门外树林见。袁某一定到，请何教主信守诺言。母后，女儿给母后请安。哎呀，免礼，免礼。过来，九儿，来呀、啊，让母后看看你。哎呀，又瘦了，瘦了吗？没有啊。哎，小琴子，嗯、这，他这是奴才。母后，他是不是又惹您生气了？哎，你自己问他吧。小琴子，啊，你说，你是不是又惹母后生气了？皇上驾到！参见参见皇上。都起来吧。你是怎么回事？啊，小琴子是。回禀父皇，这小琴子可能是因为年纪小，所以经常犯点糊涂，想必是又犯了什么小错吧？哦，他犯了什么错？啊、哦，皇上，这小东西啊，本来不识字，臣妾闲着也是无聊，便用心的教他。哪知教的时候，他是念得清楚，写得明白，可是过一顿饭的功夫，臣妾再考察他的功课。他竟然一个字也写不出来，所以受罚。你学的什么生僻难字这么难记呀、啊？皇上，请看。小琴子，你自己看看，这么简单的字你都学不好，啊？你说你是怎么学的？奴才吃饭的时候就把这些字一起吞下去了。哎，你还挺有理。皇上，你说这岂能不罚？朕请翰林院的于先生来教你如何呀、啊？叩、啊、谢皇上。好，下去吧。这个小东西。父皇，难得您今天高兴，现在也刚好是用膳的时候。不如在这里用完膳再走吧。好吧，那就传膳，就在这儿吃吧。啊，皇上，您看，您每个月就吃斋十日，长此以往，身体会受不了的。臣妾不敢劝您不吃素。这样吧，皇上，今天我们来点荤的，成吗？也罢，如此，今天不必斋戒，吃点荤菜吧。父皇，您曾经说过，九儿虽然是女儿家，但也该留心国事。不错，朕让你读奏章，读父皇的御批，你有什么心得呀、啊？儿臣觉得，现今天下有两大难事，一在里闯，二在关外。昨天晚上，儿臣翻看了一些旧档，读了一篇平辽东的方略。觉得甚有些见地。哦，就当。莫非有什么才智之士被朕漏过去了？是什么人呢？若真有才智，朕必将重用。嗯，此人名叫袁崇焕。什么？
。曹华臣，你这个时候来所谓何事啊？没没事儿啊，呃，奴才是专程给皇上和皇后娘娘请安的。胡说，有话就说。呃呃，真的没事儿啊。啊，奴才听说皇上今天动了荤腥。所以特地过来请安，希望皇上多多尽善，保养龙体，呃，实乃万民之福啊！<笑>曹华春，你明明就是有事儿，你若是不说，耽误了朝廷大事，朕问你长了几个脑袋？这，这，快说，别吞吞吐吐的。是，是，皇上。您忘了，您让奴才提醒您。库银被盗一案，今天便是您县七破案的日子。怎么？到现在还没有下落吗？奴才罪该万死，罪该万死啊！哎呦，皇上，皇上，皇上息怒，皇上息怒。奴才实在不该在这个时候让皇上烦心，可，可是，奴才。素知皇上向来都是以国家大事为重，所以，哎呦，你看我这嘴，地地该打，说出来了。皇上，您可千万别生气呀、啊，您您好好用膳。嗯，这件事情虽然重大，可是以后处理也不迟啊。以后，这哪里还有这许多以后？传朕的口谕。将户部尚书和武城兵马周指挥使都给朕下狱，遵旨。当真是群臣无朕，个个可杀！皇上，皇上，金星，你怎么在这儿？教主，里面有人在等你。等我？是。哦，何教主，哈哈，何教主，是温老爷子，不知道你今日来又有何贵干？啊，教主乃女中豪杰，温某是十分的佩服。我看教主身上的这些金环，个个精致奇特。为了给教主多添风采，老夫特意准备了一个小小的礼物，<笑>教主请看。喜欢吗？前辈对晚辈如此的厚爱，晚辈怎么消受得起呢？哎，教主别这么说呀！来来来，我给教主戴上。哈哈哈哈哈！<笑>教主，你的皮肤好滑润呐、啊！<笑>我们宜家的姑娘虽然没有汉人那些臭规矩，但是也不是人家想摸就摸的。只怕温老爷子的手此时已不那么舒服了吧？啊！我的手，我的手，好你个小贱人！你敢给大爷下毒？我没给你下毒，那不过是蝎子粉。其实说起来，你只是被蛰了一下。你，你，解药呢？没有解药，你只要取一桶人中金，浸泡一个时辰，自然会好的。人中金？什么是人中金呢？就是臭大粪，你还不快滚！好，算你狠，你等着。咱们走着瞧。公主
，露儿，露儿，公主，什么事啊？上次我不是让你把他扔了吗？怎么还在这儿呢？公主，都是露儿不好，露儿是想等什么时候公主心情好了，想起他的模样，又想画的时候，还可以继续画呀。烧了，烧了！画上的公子啊，不管你现在身在何方，你都要想办法来看看公主。他现在为了你，茶不思，饭不想啊。皇上，奴才给皇上请安。起来吧。谢皇上。什么事啊？田贵妃之父永宁伯田红玉，给皇上送来美女一名。胡闹！这都什么时候了，他还有心情来搞这些无用之事？啊，田贵妃先逝已近两年，永宁伯希望皇上还能像以前一样宠爱田家。嘿嘿，哎，他的这份心思，皇上想必能够体谅。天妃呀、啊，天妃，天妃这一死，朕的心中……皇上重情重义，那是天下皆知啊。不过，这个美女。倒是颇有几分姿色，皇上，不妨一看。那皇上的意思是，先送到后宫去吧，朕还有许多奏章没批呢。是。公公。我七岁近身，见了那美人都觉得动心，可是皇上他连看也不看一眼。皇上他现在饭也不吃，觉也不睡，女人也不宠幸，这过的哪是皇上的日子呀？因为这个世上，只有皇上不能辞官不做，而这个世上，惦记这个位子的人，有太多啊。皇上比起天启爷和更远的万历爷，那是要辛苦的多，勤奋的多。可惜，没赶上好年头啊！哼，这就怪不得咱家了。北郊，公公，咱们现在上哪儿去啊？惠王府。是个守信之人，早早就到了。少废话，什么时候放青青姑娘？袁公子，你着什么急呀、啊？你打赢了我，我自然会放她回去。
，口服，动手吧。你到底放不放晶晶？若是我告诉你她在哪里的话，你还有心情和我较量吗？青青姑娘真是好福气呀、啊！看袁公子这副着急的样子，不免让人好生嫉妒。嫉妒？当然嫉妒了！能对自己心爱的女子如此痴情，实在是难得。王爷可知，户部尚书傅老和武城兵马指挥使周指挥，都被皇上撤职查办了，下了大狱了。当真？千真万确。嘿，恭喜王爷，贺喜王爷呀、啊！我喜从何来呀、啊？朝内文武官员之中。忠于皇上的，又大权在握的，仅此二人而已。王爷运筹帷幄，借用库银被盗一案，轻易扳倒了这两座门神。今后，王爷在京城之中有所动作，便犹如探囊取物一般。啊，曹公公。似乎知道很多事情啊！咱家若不是略知一二，怎敢贸然登门，而且口吐大逆不道之词呢？咱家对王爷可以说是推心置腹，也希望王爷能对咱家坦诚相见，共图大事。大事？什么是大事啊？那就看王爷收不收咱家这份礼了。王爷此次如果再不收下。咱家以后也就不敢再送了，王爷三思啊！啊，难得公公一片好意，我是受之有愧，却之不恭啊！啊<笑>王爷，宫里的管事太监和内廷侍卫都是咱家的人。<笑>王爷，今后有用得着他们的地方，尽管说话啊。好，今日我又收得一位绝世的高手。此人与崇祯有不共戴天之仇，有公公与此人相助，何愁大事不成？嗯，王爷，您的心思，咱家早就看出来了。嗯，昔年有三顾茅庐的佳话，今日咱家三拜王府。也不逊色吧？啊！<笑>这个何铁手总是纠缠不休，他还是不肯放夏姑娘。他究竟是真想学艺呢，还是有什么阴谋啊？说实话，我也搞不懂。这个人喜怒无常的，实在难以捉摸。不管怎么说。何铁手还是有求于盟主，这样他就不会伤害青青姑娘，这一点还是可以放心的。这倒也是。
盟主，盟主，李延将军来信了。哦，好啊，闯王已经围住了太原，相信不日就可攻克。啊、这是好太好了，好,了<笑>好。信上说，闯王此次兵分两路，一路由闯王和刘宗敏统领，由平阳攻太原。另一路由刘方亮大哥统领，沿着黄河北岸直上，攻怀庆、陆安、魏辉、张德，再由北直隶、大明、保定，夹击北京。妙啊！<笑>沙寨主，这妙在哪里啊？妙在闯王用兵如神呢、啊。哎，你们看，只要破了太原，就可以跨越太行山，就可以由真定、保定直奔京师而来。到时候兵临城下，直取崇祯呐。<笑>好。闯王未必会抄这个近路啊！嗯，此话怎讲？依我看，闯王会先打宁武、大同、宣化，破居庸关而入。难道闯王放着近路不走，非要走远路？再说，谁都知道，宁武和宣府的兵可称明军主力。这闯王，干嘛非要硬碰硬呢？哈哈哈哈兵法讲，避实就虚。如果抄近路，这样宣府大同的劲旅势必会回援京师。到那时，在北京城外，必将会有一场激战，很可能会僵持不下，两败俱伤啊！闯王以正兵先取宣大二镇，歼灭其主力，就截断了天下秦王之师的来路。别处的秦王之兵。则鞭长莫及呀、啊！京城立即陷于孤立无援之境。这时候，再另派一支军队，由真定、保定包抄袭击，这样对京城就形成了前行攻势，势必稳操胜券。太好了，程盟主这番见解，真是令我们茅塞顿开啊！哪里哪里。只是纸上谈兵而已。既然不能随闯王冲锋陷阵，只能坐而论道啊！<笑>好，李岩大哥这次书信来，就是要让我们在闯王进京之前先做准备。嗯，我想，当此之际若能刺杀崇祯，定会令天下局势为之一变，到时各地守军必定会望风而降。盟主。那你是想跟惠王？不然，惠王看上去跟我推心置腹，但是我总觉得这个人，他眼睛后面还有另外一双眼睛，他的话不可尽信。可是，没有惠王相助，咱们怎么能进攻呢？<笑>放心，我有个法宝一直没机会用。盛海，把东西拿出来。好。好。这个便是满人瑞亲王多尔衮。写给宫内司礼太监曹化淳的密函，本来是要小人送去的，幸亏我弃暗投明，跟随了盟主。我就知道把这封信留在身边一定有用。太好了，袁大哥，我就跟你一起去吧，我扮作你的书童。焦姑娘，你一个女孩子家跟我去，只怕到时候我还得照顾你。盛海，你跟我去吧。好，盟主。盛海兄弟咽喉的伤至今还没有痊愈，现在还是这个样子，行动极不方便，还是让老沙陪你走一趟吧。哎呀，沙老弟，你是一方豪杰，哪儿像个书童的样子啊？呃，胡老弟已经出去奔走，我看还是焦姑娘办上合适啊。是啊，袁大哥，上次和铁手来的时候，我不也办过书童吗？那好吧，你跟我一起去。哎，袁大哥。师妹，既然如此，我也跟你们一起去吧。啊，罗师兄，你怎么能去呢？哎哎，我为什么不能去啊？<笑>罗师兄，你伤病之后身子还没完全复原，你跟着去添什么乱呢？<笑><笑>
师兄，你的心思其实……师弟，你不必说了。袁公子如此英雄了得，和小师妹正是天生的一对。他终身有托，我罗丽如一定会为他高兴的。师兄，到时候你见机行事，如能促成这段姻缘，那就是再好不过了。这，就是这样。你们再试一遍。嗯。这，嗯，有点模样了。洪大哥，这礼节是什么意思啊？满人行礼和咱们大明是不一样的。说遮的时候得单手支地，名为遮，还有个名字叫打签儿。哎，不过盟主，你得等到见到曹化纯真身的时候才能行这种礼，否则就会露馅的。好，知道了。还有，盟主请切记，遇事千万不要慌。如果你想掏出点别人的秘密，你自己必须得先说出点秘密，这样人家才会相信你啊。<笑>对啊，我记得李岩大哥也曾经这样教过我。<笑>哎，对了，丽如呢？怎么到现在还没来啊？我刚才也在找她呀，不知道她去哪儿了。一切小心吧。什么人？站住！皇宫大内岂是你们乱闯的地方？还不快滚！哎，君爷，我有句话想跟君爷说。嗯，什么话？君爷
。哦，能说出这样话的人就不是外人。来呀、啊，派两个人带他们进去，到静史房去见李公公。是。多谢君爷。嗯，进去吧。跟我来吧。好，二位，跟我走。二位，走吧。公公，请问一下，这是什么曲子？瞎问什么？在宫里可不能随便打听。走吧。袁大哥，什么事儿？没事儿，走吧。好、哦，两位换好了，我这就去叫李公公。多谢公公。想不到这曹公公还真是工于心计啊，居然换了这么多人领我们。绕来绕去，我都绕糊涂了。这里面路这么复杂，你都记熟了吗？嗯，地方太大，绕的地方又太多，前面我还记得。可这后面，没关系，你只要记得，京城里的路呢，全都是正南正北的，你只要记准一个方向，那就可以了。这位就是曹公公，瑞王爷可好啊？王爷福田安好，王爷命小人问，公公您可好？哎呀，哎呀，我这几根老骨头，也多成王爷惦记着。公老哥，远道而来，不知王爷有何吩咐啊？王爷有几件薄礼，命小人带来，请公公笑纳。哎呦喂！王爷送了我这么多好东西呀、啊！王爷知道皇上精明，总是要仰仗公公的大力。啊，你们两个先退下吧。啊，是。退下。王爷这次派你来，有什么要交代的？好。王爷的心意，是要朝廷割让北直隶和山东一带，双方以黄河为界，以后我们永为兄弟之邦。哎，如今天下大乱，今臣传来战报，太原已被李自成攻破，山西巡抚蔡茂德自杀殉国。自打兵部尚书孙传庭殉难，我大明还有什么将军可用？眼见旦夕之间，李自成就要兵临城下
，京城已失守，那可就什么都完了。我今天晚上再向皇上进言，如果他在明晚不化。我们将以大明江山为重，替天行道。留心点，不知道要带我们去什么地方。老公公，公主，公主，公主，什么事啊？风风火火的。我刚才在宫里啊，看见了你画像上的公子。不可能。看错了吧？没有没有，我绝对没有看错。他和曹公公在一起呢，我敢肯定，他就是你画像上的公子。不过我在奇怪，他怎么穿着太监的衣服呢？公主，你非要等这么久，要是见不到画像上的公子，你可不能怪我谎报军情。还多嘴。呀，奴才。参见九公主殿下。曹公公，我正有事找你呢。哟，什么事儿啊？惊动了九公主大驾。我听说，曹公公府上来了贵客。那、哎，哪里哪里呀、啊？哪里是什么贵客呀、啊？呃，是是，呃，是奴才家乡的一个穷亲戚。哎。曹公公家的亲戚当然是贵客了，哪有啊？他们呐，乡下混不下去了，呃，是来打秋风的。<笑>他们现在人呢？呃、啊，我我我已经安排妥帖，将他们送出宫了。哎，公主要是没别的事，啊、奴才先告退了。李公公，您怎么又返回来了？洪兄弟，曹公公命我将你转一个住处。哦，这是为何呀？你有所不知，刚才公主向曹公公提起过二位。什么？咱们这个公主啊，虽然年纪小，可是却有一身好武功，又喜欢结交江湖人物。曹公公怕公主嗅出什么味道来，所以让我来给二位换个住处。露儿，你当真没有看错？奴婢绝对没有看错。可是，他为什么会来宫里呢？莫非他是要对父皇？袁大哥，我们下一步怎么办？我先找到昏君的寝宫，再找机会动手。这皇宫这么大，咱们怎么去找啊？跟着曹化淳那老贼，一定可以找到昏君的。我跟你一起去。不用，你留在这里，万一那曹公公起疑心，又派人来瞧呢？我要是留在这里，你不是还得回来接我吗？再说了，这事成之后，管那个曹公公干嘛？好，一起去也行，不过你记住，千万别动手。万一有变，你尽快混出去，跟罗大哥会合。不。你不会有事的，绝对不会。反正非到必要之时，你千万别动手。走
，谁？饶命！饶命啊！带我们去见曹公公。好。曹公公就住在那边的楼上。二位这边请。二位，曹公公就在这边，请。好，有了。太白双英，这两个家伙是真正的满人奸细，他们怎么也混进了皇宫？我们过去看看。儿臣参见父皇。你怎么来了？呃，父皇，今今天皇爷爷给儿臣托了一个梦。说，父皇，嗯，今日不急，主兄，让儿臣马上来请父皇移驾，呃，离开景阳宫。虚妄，什么怪力乱神，朕从来不信。也难得你一片孝心。好了，朕知道了，你下去吧。父皇，您可信其有，不可信其无啊。在别的地方也可以批奏章啊！胡闹！父皇这里有多少军国大事要操心呢？你还偏生来捣乱，还不退下？父皇，现在天下已经大乱，儿臣担心那些宵小之徒会对父皇不利呀、啊。这里是皇宫大内，什么人能混得进来啊？啊，小孩子不要胡说！父皇。见过公公。二位辛苦了，劳公公记挂。要不是去办南京的事情，也不至于耽误啊。二位，请，公公请，公公请。二位，南京的情况怎么样了？好，我们到了仙都派闵子华的匕首。刺杀了金龙帮的帮主，这么一来，南方的武林人士必会自相残杀。将来我们必去南京，那就舒服的多了。<笑>二位立下如此大功，九王定有重赏、啊。谢公公，想不到公公在宫廷之内对江湖上的事都这般清楚，真是难得啊！是啊，宫廷的事情我见得多了。哪个不是功名利禄、反复无常？哪个讲仁义道德？哼，不像江湖上的朋友，说一是一，说二是二。兄弟这次图谋大事，不跟朝廷大臣们商议，却礼聘了江湖高手，拔刀相助，就是这个道理。好了，咱们谈正事。李自成已攻克太原，山西巡抚蔡茂德已经殉难。我们如果再不想办法，李自成指日可杀到北京。皇上，如果再不借兵来灭剿，大明数百年的基业必将断送在他的手里。我们当以国事为重，需另立新军，维持社稷呀、啊。哦，那就要立惠王了。哼，不错。此时惠王。已经做好准备了，公公。以小的所见，周大将军统帅精兵营马，他是忠于金上的吧？要不，先除了去，以免不测。嗯，放心放心，这周大将军与傅一时，我已经略施小计，将他们除了。这两个人一直是我的心腹大患。因此，与惠王爷商议，请五都教的人出面，盗取户部库银。皇上是最爱斤斤计较的，他受不了这种小事，所以就下旨将二人革职查办了。公公真是神机妙算呐、啊！是啊，哪里哪里啊
，还是九王？家徒灭国之际，高明啊！<笑>九王的本意就是先帮惠王篡位，然后请惠王借兵灭闯。等九王的大军入关，便可以迅速翻脸占领京城，逐鹿中原了。不错，哎呀，可笑啊！惠王还在辛勤作态，做他的春秋大梦呢。公公，九王为助公公大业，特派我满洲第一高手前来相助。好，这就更好了，惠王。已经网罗了一些武林高手，现在如果再有九王派来的高手相助，那就万无一失了。嗯，哎，对了，九王的信使也在这里，二位，要不要见一见呢？什么？信使？是什么人？啊，他他叫洪胜海。洪胜海，此人原来是九王的手下部将。可是他早就背叛九王了，成为七神武林盟主袁承志的亲随了。啊哈！真有此事？没错。此人什么相貌？二十出头，体型矫健，面色黝黑。啊，这哪是洪胜海呀、啊？这分明就是袁承志嘛！是啊，他还在宫里。啊，走。原来是这两个狗贼杀了我爹，现在就让他们偿命，走。嗯，你怎么还不回去啊？呃，儿臣，儿臣不敢打扰父皇，只是想待在父皇身边，端茶递水，以尽孝道。月儿，你今儿是怎么了？我。阿九，阿九，今天没怎么，就是就是有点思念父皇，加之皇爷爷托梦给九儿，所以就是想跟父皇亲近亲近罢了。那好吧，也难为你了，就留在这儿吧。多谢父皇。公公，已经不在了。啊，公公，这怎么办啊？公公，这床铺是凉的，根本就没人睡过。快去给我找！是，走。袁承志武功高强，且机敏狡猾。现在，又知道了我们的秘密，以防万一，必须提前对崇祯下手。玉贞子真人还没有赶到，我们行动起来不敢说有十分的把握。我本来是想，在后天中午，趁皇上午睡的时候动手。可是现在情况有变呢，我们必须在今晚，扶惠王登基。晚上动手最方便，可是现在已到丑时，惠王的人赶到，怕是要天亮了。你要知道我们的事情，随时都有败露的可能。二位，时不我待呀、啊！但凭公公安排。好，你们二位就在宫中等候，我现在就去找惠王。袁承志，崇祯是他的杀父仇人，难道他会倒向崇祯那边？王爷，袁承志信不得呀！他既然答应与王爷合作，进宫完全不成问题啊。可是他却要假扮九王的信使，混进宫去，此人居心叵测呀！无论如何。
他也不会反戈一击，相助于崇祯吧？哎呀，远城之敌又莫辨，我们冒不起这个险呐、啊，必须提前动手。什么时候？就在今晚。怎么这么急啊？难道王爷不急吗？万一这一不小心走漏了风声，当今的皇上。可是个杀人不眨眼的主啊！文臣武将，让他诛杀的还少吗？我们可不能大意呀、啊！哪一公公之见呢？皇宫里面，内廷侍卫和大小太监都已经换成了我的人，唯有安建清不好对付。可是他势单力薄，不足为惧。五毒教的。三大高手已经来到宫中，现在又来了太白双鹰。王爷，您再多派些人手，由我安排进宫，定可以一举拿下重镇。王爷，明天早晨太阳升起的时候，你就可以登上九五之尊的宝座了。你说，冒充九王信使的人真的是袁承志？我看十有八九是他。哎，你说他进这皇宫大内来干什么？啊，公公有事啊？二位史叔叔，我爹爹请二位去吃饭。啊啊！就袁承志。是。啊啊！认贼作父，死有余辜。焦姑娘，剩下的交给你了。爹，女儿今天。给你报仇了！焦姑娘，恭喜你报了大仇。谢谢你，袁大哥。焦姑娘，请节哀，我们还有正事要办。你说，惠王要杀崇祯，我们乐得顺水推舟。可曹公公借用此事，让马人入关，这后果非同小可。袁大哥，你不报仇了吗？报仇的良机就在眼前。我恨不得立刻手刃崇祯。可是，倘若让曹化春这样的小人奸计得逞，到时候满人军队踏入中原大地，就不知道有多少苍生百姓又要受苦受难了。袁大哥，我也拿不定主意，反正走一步是一步。今天晚上我们跟着曹化春，随机应变。嗯，袁大哥，那两个狗贼的尸体怎么办？把他们留在这儿，看曹华春有什么反应。嗯，走。
各位，养兵千日，用兵一时。今天晚上，就是有劳各位高人大驾的时候了。各位，今夜二更，由曹化纯、曹公公安排我们进宫。进了宫以后，一切听从曹公公安排。封侯拜相，就看今夜了。我们要借助各位，为新军效劳。如果出了大事，由兄弟承担。倘若要是立了大功，全属于大家的。愿为王爷效力，愿为王爷效力，愿为王爷效力，愿为王爷效力。回禀公主，一切都安排好了。嘘。哎，你们去那边。嗯嗯。哎，你们到那边。嗯嗯。多派一些人手，听见了没有？把这里围起来，小心守护。是。啊！父皇，你你干什么？你在这干什么？啊？你你弄这么多人在这干什么？他们都是来保护父皇的。胡闹！朕在进宫中安全的很。你弄这么多人晃来晃去的，朕看着眼晕，让他们都退下。父皇，现在天下大乱，流寇群起，那是文武百官不肯出力，流寇杀的太少。流寇就是百姓啊，只要有口饭吃，有好日子过，他们就会变成良民的。否则，再好的百姓也会被你逼成流寇。你，朕告诉你，治国不像你想的那么简单。难道你要把天下的百姓都杀光吗？现在所有人都反对朕，竟然连朕的亲生女儿也反对朕。你，你给我出去！我不，来人，把长平公主给我押回宫去。你不准再回来。公主，请回吧，请。有你什么事？哼！啊啊！这、这、这、这……曹公公，这太白双鹰武功了得，怎么不明不白的就被人杀了？长治是他，想不到这黑小子，他的武功真是了得。曹公公，那我们现在应该怎么办？要不要我多带些人手，搜宫？不，你们不是袁承志的对手。惠王他的人还没有到，好在五毒教的三大高手已在宫中，可以对付袁承志。那。我去叫何教主。不用，你现在就去接应惠王府的人，让他们到这儿来会合。五毒教那边，我去通告。是。你放我出去！哎呦，放我出去！放开我！你来的正好，快把我放了！夏<笑>姑娘，你是不是很喜欢你那个袁大哥呀？是又怎么样？哼，好，好的很。那如果你要是出点什么意外，那个姓袁的小子就会悲痛欲绝。是不是啊？你想干什么？哼！哼！夏姑娘放心，我们一定会送你回去的。不过，我们养活你这段日子。你总得付点房钱、饭钱，至少得付点利息吧？啊！你简直就是强盗！哎呀，这么个美人干放着，岂不可惜呀？来，让齐大爷陪你好好玩玩，啊！你你别过来，你别过来啊！我就过来。
你又能怎么样？啊！救命啊！救命啊！哼！这回你可叫不了了吧？啊！哎呀！嗯嗯。好久不见，您的袁大哥一定想他了吧？就让我弟他来关爱关爱姑娘。青云啊，你在干什么？教主，这男女之间的事，你也要管吗？别人我不管，但夏姑娘就是不行。你别总仗着自己是教主就处处压人一头。今天这事儿，我劝你还是少管为妙。齐大护法，我警告你。这个人关系到我教中数十名兄弟的生命，还有金蛇三宝的下落。况且这里是皇宫内院，也不是你撒野的地方。你怎么样？你还敢顶撞吗？你真的不把我这个教主放在眼里？不敢。那你还不快滚！老奸贼夏刘培，我宰了你，宰了你！青青姑娘，我劝你还是老老实实听我的话吧。我总不能一天到晚待在你身边，做你的护花使者。哼，这样说来，我还要谢谢你了。写信让他拿三宝来换你吧。哼，你们做梦吧！我做梦？<笑>是啊，我每天都在做梦，我就梦想着哪一天袁承志。他会来救你，我大哥一定会来救我的，一定会的。哼！我告诉你，那个袁承志就算打破脑袋，他也不会想到我竟然把你藏在这里。就算是天涯海角、火海刀山，我大哥一定会把我救出去的。哼！你开口一个大哥，闭口一个大哥的，只可惜。你大哥心里未必只想着你一个女人。你说什么？你就不怕你不在他身边的时候，你大哥会被别的女人给抢走了？哼，我大哥才不是这种人呢，他心里只有我一个，其他的女人他一个都看不上眼。我看呢，是你自己想打他的主意吧？碰了一鼻子灰，就在这里胡说八道。袁承志就喜欢你一个人。如果他只喜欢你一个人，为什么还不来救你？我告诉你吧，袁承志他早就和别的女人勾搭相好，把你忘到九霄云外去了。你胡说！我胡说？我骗你做什么？上一次我去见袁承志的时候，他身边有一个非常貌美的姑娘。那个姑娘叫什么名字来着？焦婉儿。夏姑娘，我本来不想说的，我怕你听了会伤心，结果没想到你那么冰雪聪明，一猜就被你猜中了。你胡说！你胡说！不过男子汉大丈夫，三妻四妾的也没什么，说不定他今天爱完了别人，明天就回来找你了。<笑>不可能，林大哥不会的。我还有事，你写不写信，自己慢慢考虑吧。哼，不可能，不可能。好，教主。曹公公，里面请。
，进去。何教主，请。嗯，曹公公，不知道你有什么重要的事吗？呃，这，呃，我们还是屋里谈吧。你们放我出去！啊，兄弟。好，原来是屋里有人不方便，换个地方。兄弟，大哥，快给我解决！好，青青姑娘，你没事吧？你也来了？呃，这几天，袁大哥都急死了。他？会吗？青帝。什么？袁承志？袁承志，根本就不是真心投靠惠王爷，反而杀了太白双英。我们必须赶在事情败露之前动手除掉崇祯。好，惠王爷马上就到，请何教主先做准备，协同惠王前去逼宫。这个好说，宫中虽然高手众多，但是我们五毒教从来没有放在眼里。那就好。袁承志现在下落不明，还请何教主多多留神。别让他坏了我们的好事。这个自然，公公请放心。告辞。姑姑。你怎么又来了？怎么了？我怎么不能来？哎，袁大哥，别冲动，我们找地方躲一躲。好，走。啊！喂，喂，你们出来呀！出来呀！哎，出来呀！你们！哎呀，出来！兄弟，嘘，你别闹了，好不好？两个鬼鬼祟祟的在干什么？我们鬼鬼祟祟什么了？你们欺负我，欺负我是苦命人，你这个没良心的短命鬼！你个臭丫头，最后一次问你，金蛇郎君在哪里？要是不说的话，我就把你的脸也弄成我这样。我要是像你这样奇丑无比，我早就不活了。哼，你是不是以为我不敢呢？嗯，姑姑，那你试试啊，你来吧，动手啊！神情和他那该死的爹一个模样，我就是因为他这个没良心的爹，才落到如此的地步
你认识我爹吗？这个是你爹帮我画的，这是我以前的样子。哼，我从前也和你一样美。难道你现在这个样子和我爹有关吗？要是他有良心的话，没有对不起我。怎么？你很高兴是不是？我逼问你爹，你娘住在什么地方？不管怎么，他都不肯说。原来你娘已经死了，真是苍天没眼呐、啊！这个仇，我算是报不了了。姑姑，你跟金氏郎君，你们俩到底怎么回事？你好歹也说一下嘛。那是二十多年前的事。那时候，我还没有你现在的年纪大。你爹爹刚接任做教主，就派我做万庙山庄的庄主，尽管那边的蛇窟。这天我闲着无事，就一个人跑到后山去捉鸟。回来的时候，经过蛇窟旁边，忽然听到树丛里有嗖嗖声响，知道有蛇逃走了，忙顿生追过去。果见那五花到了树丛后面，竟向一个人游过去。那人便是我前生的冤孽，命里的魔头。他就是金蛇郎君。那个时候，我也不知道他是谁。只见他眉清目秀，是一个长得很俊的年轻人。他手里拿着一束点着火的引蛇香艾。原来那五花是闻着香气，给他引出来的。别动，那蛇有毒。
亲许给他了现在，你身上的毒已经好了，可以告诉我你是谁了吧？姑娘，是你救了在下性命，所以什么事也不能瞒你。我姓夏，身上负了血海深仇，灭门之祸。什么？我那对头奸杀了我姐姐，又杀了我父母兄弟。到如今，我们家只剩下我一个人了。我的对头奸杀了我的姐姐，又杀了我父母兄弟。到如今，我们家只剩下我一个人。天下就有这等恶人，那你报了仇没有啊？对头的武功极强，又是人多势众，报仇没有把握。现在我的伤势渐渐好了，姑娘对在下的大恩大德，夏某实在无以为报。那，那我送你两瓶毒液，炼在兵器上。去对付仇人。啊，多谢姑娘。那，你报仇的事，有没有什么需要我帮忙的？姑娘赠我毒液，在下已经感激不尽。我的仇家十恶不赦，但是武功绝世，我岂能让姑娘去为我冒这个险？要是姑娘有个三长两短，那我不就成了千古罪人了？那，你报了仇之后，还会来看我吗？只要夏某不死，就算爬也要爬回来拜见姑娘。只是，只是什么？嗯、只怕我此去有死无生。但是父母之仇不共戴天，我又不能不去。不过，就算我死了，也会保佑姑娘。只要姑娘不怕，就算我死了，我的魂魄也会回到你的身边，来感谢姑娘。只不过我报此大仇还缺一件利刃。听说峨眉山的镇山之宝有一把宝剑，我得先到四川峨眉盗剑。但是此剑是否存在，我还不知道。倘若真的有，什么时候能够到到，我也不知道。那时候我迷迷糊糊的，只想要他多陪我些日子，觉得为他去冒险，越是危险，心里越快活，就是为了他死，也是情愿的。哎，那时候我真像给鬼迷住了一样。我知道有一把宝剑，锋利无比，不管什么兵器碰到它，立刻就会断。当真？在什么地方？它就是我们五毒教世世相传的金蛇宝剑，是我教的三宝之一。它就藏在大理县灵蛇山的毒龙洞里。那里是我教五大分舵之一的所在，洞外把守的甚是严密。好姑娘，你让我说什么好呢？你对夏某真是恩同再造，夏某感激不尽。只是，这金蛇剑乃是你五毒教镇教之宝
，若是被我拿走，万一被发现，岂不是要连累姑娘？你一定会受到教规的责罚，此事万万不可。若是，若是我只见你用一下，你报了仇之后一定归还，然后我再偷偷的把剑放回去。如果时间不是很长的话，一定不会被人发现的。我也不知道自己是怎么了，连那么疯狂的事都敢做。于是我去偷了哥哥的令牌，到他的毒龙洞去。看守的人见到令牌，又见是我带着他，就放我们进去了。姑姑，你怎敢穿着衣服进入毒龙洞？我自然不敢。为什么不敢穿着衣服进入毒龙洞啊？因为我们的毒龙洞里面。养着千万条毒蛇，如果你的身上只要有一个地方没有抹上蛇药，只要被咬上一口，走上三步就会毙命。咦，你们五毒教当真？当真什么？若不是这样，又怎能进得？教主，教主，齐大夫啊，什么事？曹公公传下话来，大事要提前了，让咱们赶紧过去。姑姑，曹公公找我们，正事要紧。怎么样，没事吧？青弟，走，回去。你们在床上不是很舒服吗？干嘛要走啊
，青帝啊，有什么事回去再说好不好？回去？你有了新欢，我还回去干什么？你，青青姑娘，你别胡闹了好不好？胡闹？我就胡闹了。个个可杀，个个可杀！皇上，百官误我，百官误我呀！难道大明的江山真的要玩在朕的手里吗？皇上息怒，皇上息怒啊！皇上，您可别气坏了身子呀！皇上息怒，皇上息怒啊！皇上。常言道，偷得浮生半日闲。皇上，田红玉送来的美人儿，您还没有灵性过呢。曹华春，你居心何在？居然在这个时候让皇上做那些事情！哼！哼哼，陪皇上一起哭、一起笑是中心，为皇上排忧解愁也是中心。好了好了，你们俩别再吵了。桃花纯是好意，虽然不合时宜。要不是你提醒啊，朕都忘了。哎，皇上，这个美人琴棋书画是样样精通啊。正因为如此，这田红玉才把她献给皇上，以顾君宠啊、嗯。这个时候来讨好朕。可朕想，他们这些皇亲国戚借军饷的时候，他们推三阻四，一毛不拔。朕的那位岳父大人周奎，哼，只捐了区区一万两银子，还跑到朕这儿来哭喊哭穷。朕记得你还捐了五万两，是吧？啊，为皇上分忧，乃是奴才的本分。哎，皇上，那。那这个美人儿啊，此非太平之时啊，朕这个金銮殿也未必做得长久啊。皇上，如此不吉之言可千万说不得呀。不说，那不吉利就不在了吗？哼，红颜已逝。还是放他出宫去吧。是，不过皇上，呃，就这样放他出宫，那岂不是太可惜了呀？曹公公，当年皇上把天下第一美人陈圆圆都逐出宫去了，这个美人又算得了什么？你们俩别说了，都下去吧。是是。是<笑>我想，请你做主，将我许配给罗两位姑娘，现在不是聊天的时候，有什么事我们出宫再说吧。焦姑娘，这令牌是曹公公给我的，你带着他带青帝出宫去，去和罗兄弟会合。记住，一定要小心。嗯，那你呢？那曹公公还安排了大阴谋，我得留下，你别为我担心。
大哥，一定要小心啊！何红药来了，你们快走，我在这引开他。你出去以后扮成太监的样子啊，走，走吧。大哥，青萍，走啊！袁承志。怎么了？你还说，夏青青已被袁承志救走了？哼，是不是你串通那个袁承志，鼓励把他放走的？什么？哼，你们年轻姑娘的心思，以为我不知道了？你，来人呐！站住！站住！皇上肯定不是真的跟你生气，你别难过了。公主，你还是早点休息吧。露儿，我很烦，你先去吧。是。露儿。我不是让你把他给烧了吗？怎么还在这儿？请公主恕罪。露儿知道，这画像上的公子，就是公主朝思暮想的人。公主每天在宫里思念他，茶不思饭不想的，所以露儿想把这张画留下来，等公主思念他的时候还可以看一看，以解相思之苦。公主，既然他现在已经在宫里了。我们不妨一起去找找他，也许你们还能再续前缘呢。够了，别说了。谁？没想到，这里竟是你的寝宫。请留步，安大人，我要见皇上，闪开！王爷，皇上说今日倦了，王爷还是请回吧，皇上也会倦。我以为皇上如此勤政，身子是铁打的呢。王爷，你，大明江山眼看不保，我有救国良策，他还是不让见吗？王爷，皇上既然有旨了。就请王爷不要为难小的们，事关社稷存亡，今天就算是闯宫，我也一定要见到皇上。如果皇上跟你们为难的话，由我来担待。闪开，王爷。卑职职责在身，王爷恕罪。安建清，护驾。住手！都住手
。安建清，你要犯上作乱，把剑放下。曹公公，不是卑职向义侠犯上，是皇上不愿见惠王爷，才命卑职挡驾。否则，卑职怎么敢触动惠王爷的虎威呢？哼哼，安大人的威风也不小啊。敢对本王动刀动枪的，进宫之内，王爷的随从携带利器，卑职职责在身，不敢不小心在意。韩大人，现在是什么时候啊？李自成正在急功名武关，你可知道此时是千钧一发之际啊？惠王爷是有要事向皇上禀报。事关国家生死存亡，情急之下，难免顾及不暇，一切由我曹化纯顶着。王爷，请吧。慢。这样吧，王府中人可以进去，江湖中人留下。那好，你们在外面候着，我带他们先进去。走。启禀教主，我们发现公主的房间里有动静，不知道是不是那个臭丫头躲在里面。禁搜。可是，公主的房间我等不得擅入。曹公公，不好了！我的手下见到有人逃入公主的寝宫，兄弟们怕对公主不利，要进去搜查。可是公主发了火，所以我们没有办法进去。那就公主她会武功，又结识江湖的朋友，不会是约来的帮手吧？此事，我们必须要查清楚。好好在这儿给我看着，我进去保护盛家。程帮主说的不假，你真是大明的公主。你这个没良心的，真会害人！你看，公主每天不停的画你，她茶不思饭不想的，就等你来呢。这下可好了，你终于来了。可你不先问问公主怎么样，却在这里发什么呆呀、啊、你，露儿，下去吧。是。公主，不要叫我公主。我记得，我们刚刚认识的时候，你是叫我阿九的。你现在还能叫我阿九吗？我希望，我是你心目中永远的阿九。公主殿下你这次来，是要刺杀我父皇吗？不管怎么样，我都要告诉你，父皇他是一个好人。他虽然不是一个好皇上，他做不好国家的事情。我也很难过，那你就该好好劝劝你父皇，让百姓衣暖食足，天下自然就太平了。他要是听我的劝就好了，他就不会被那些大臣所蒙蔽，还自以为是。多谢公主打扰了，告辞。
，轮机松，把这边给我围住，去那边，你快点，没有，那边没有，那边，快，把这边围住，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，轮机松，公主，公主，曹公公来查刺客。曹公公，这么晚了，你带这么多人到我这儿来有什么事吗？啊，皇上听说有刺客进宫，命奴才前来向公主问安。有劳曹公公了，这没什么事儿，你请回吧。啊，呃，公主乃千金之体。还是让奴才查看查看吧。我这没什么事，我要睡了，你赶紧回去吧。啊，公主这儿平安无事，皇上就放心了。奴才回去向皇上禀告。有劳曹公公。奴才告退了。这么俊朗的公子，想必是公主心仪之人。你是谁呀、啊？公主在歇息，赶快出去。两位，那我先告辞了。看到了什么没有？没有。公主，他们已经走了，我去给你们把风。公主，多有冒犯。告辞。哎，有件事，忘了跟公主说。什么事？曹化纯那狗贼也和关外的瑞亲王私通，欲借清兵来打闯军。有这种事？他们说，如果皇上不答应，他们将拥立惠王登位。这个惠王自以为精明过人，以国事自诩，实则昏庸无度，定会借兵除乱。很可能，他们今天晚上就要举事。今晚，那我们赶快去禀告父皇吧。嗯、父皇已经被逆贼围困，我们赶快过去吧。擅闯皇宫！我是公主，谁敢拦我？公主！父皇，你来干什么？还不出去！兵已破潼关，太原、明武关也危在旦夕，指日可达京师。你这时候
，还不借兵灭闯，是何居心？你非要把大明的江山双手奉送给李闯，是不是啊？惠王爷，你竟敢对皇上如此无礼！无礼！<笑>笑话！他要断送太祖皇上传下来的江山，我们姓朱的个个容他不得。到底怎样？一言而决。朕无德无能，以致天下大乱。闯兵犯京固然轻负社稷，借兵满人也势必危害国家。朕一死以谢国人，原不足惜。只可惜，祖宗的江山基业，就此要拱手让人了。父皇。那你就立刻下诏，禅位让贤吧。你想弑君篡位吗？惠王爷，你到底想干什么？昏君无道，人人得而诛之。袁公子，袁公子。杀父仇人就在眼前，此时联手，我们以前的协议依然作数。你怎么也来了？是想落井下石吗？袁大哥，此人虽是我杀父的大仇人，但却拒绝卖国求荣，咱们先攻后私。魏王爷，你你得罪了。给我杀！杀！嗨！呀！我操！哎呦！哎，动手吧！这样！呀！杀！死！杀！死！我哎呀！杀！哎！哎！哎！呀！不要！杀！哈哈！哎！我呀！我我。保护公主，保护皇上。没事吧？没事。给你外面的都进来！谁抢姓袁的？是！不！不！不！不！哎呀！上！快！哎呦！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！金蛇宝剑，走！哈哈哈！哎呀！哎呀！我们以多攻少，对不住了。你那些兄弟的命不要了吗？帮我挡住他们！什么？教主，我来了！夏姑娘已被我救走，你们又闯马了。好、啊啊，何教主，与我结成武林是敌是友，你自己决定。好，我想见识见识金蛇秘籍。一言为定。哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
不地。安建清，过来帮我。真没想到，小猴子和昏君竟然同流合污了。这话人人说的，就你说不到。
将这些大胆逆贼全都拉出去砍了！走走走走走走走走走走走走走走走走安大人，安大人，你怎么样？安大人，小子，你小时候我就抓你，今天终于把你抓到了，这也算是我们的缘分吧。启禀皇上，反贼已被我等击退。安建清，你这次护驾有功，朕……我我哦，我……爱卿，你伤势如何？嗯，还有何未了的心愿吗？微臣效忠大明，别无所求。只求皇上赦免我妻儿负逆之罪。负逆，李自成，我妻儿被李自成蒙蔽，背叛朝廷，求皇上赦他们无罪。朕赦他的罪。其实，他未必会赦朕的罪。我知道安大娘在哪里，我带你去见她吧。多谢。啊、安大人，安大人，安大人，安大人，安大人，安大人来人，快抬下去救朕。是是是。是你没事吧？二九，这人是谁啊？功劳不小嘛，怎么说朕是他的杀父仇人呢？不管他有什么冤情，朕，朕必有重赏。还不谢恩？去。你叫什么名字？嗯？我姓袁，名承志。古兵部尚书、蓟辽都师。袁崇焕之子。什么？先父有功于国，却被皇上处死。